当地时间二十一号，中共中央政治局委员、外交部长王毅在悉尼会见澳大利亚前总理基廷。王毅在会见中赞赏基廷长期关心支持中澳关系发展，并强调，澳大利亚是美国的盟友，也是中国的伙伴，更是一个主权国家。欢迎澳方从自身根本利益出发，独立自主地制定政策。王毅的这些说法传递哪些重要信号？来看报道。王毅在会见基廷时表示，今年是中澳建立全面战略伙伴关系十周年，这是一个总结经验、继往开来的重要年头。在双方努力下，中澳关系正在重回正轨。澳大利亚是美国的盟友，也是中国的伙伴，更是一个主权国家。欢迎澳方从自身根本利益出发，独立自主地制定政策。中方愿同澳方一道，推动中澳全面战略伙伴关系更加成熟稳定，更加富有成果。也愿同包括澳大利亚在内的各国分享发展机遇。徐婷表示，中国经济体量巨大，发展空间广阔，不对其他国家构成威胁，有利于地区和平稳定。中国的发展阵型不可阻挡，他对澳中关系的前景充满信心。那么我们可以看到，这个基廷前总理，他身份比较特殊，在中澳关系，特别是在。这个中美澳关系上的表态，应该说代表了澳大利亚国内的一种理性的声音。所以，我觉得王毅外长此次会见基廷，表明了我们中方对于中澳关系的发展，实际上是有自己的这样一个立场，也有这个两国关系的一个重要经验。那么，也希望像基廷这样的澳大利亚的这种，呃，对中澳关系有着理性的。战略认知的这些人士能够更多的呃站出来，有更加这个强大的声音来影响这个澳大利亚的这个政界和澳大利亚的民间。外界注意到，早在十八号，英国路透社就曾披露，王毅将在访澳期间与基廷会面的消息。基廷当天发声明证实，并表示中国外长访澳是一个良好进展，他很高兴有机会一起讨论国际事务。基廷于1991年至1996年出任澳大利亚第二十四任总理，任内他一直努力加强澳大利亚和周边亚洲地区国家的关系。在亚太经合组织的组建过程和初期运行中，他也曾扮演积极角色。在涉华问题上，这位曾经的澳大利亚工党领袖多次发出公正声音，其中最为人所知的便是其针对奥库斯协议的坚定反对立场。外界普遍认为，该协议是阻碍中澳关系发展的一个关键绊脚石。就在协议细节公布的第二天，基廷便痛批这一合作是有史以来最糟糕的交易，也是澳大利亚工党政府做出的最糟糕的外交决定。不仅令澳大利亚走上军备竞赛的危险道路，更会严重危害该国的经济发展。他也由此被英国《卫报》称为奥库斯协议最直言不讳和最尖锐的反对者之一。This must be the worst deal in all history. There's three leaders standing there. Only one is paying. Our bloke. 据澳大利亚媒体当时的报道，基廷强调，中国从未攻击或威胁澳大利亚，并由此直指奥库斯三边伙伴关系的实质就是通过遏制中国来维护美国在亚太地区的霸权。他批评阿尔巴尼斯政府犯了一个重大错误，是帮着美国拧紧了为了遏制中国而打造的长链中的最后一道锁。China does not threaten Australia. Has not threatened Australia. Does not intend to threaten Australia. 有澳国内分析人士表示，基廷可被视为担忧澳政府做法的代表性人物之一。不少澳大利亚舆论近期也开始质疑澳政府的决定是否是为美国做嫁衣。实际上，在美国国内本月围绕政府预算的争论中，白宫建议将明年建造的弗吉尼亚级潜艇数量减少一半，而这正是奥库斯协议中向澳大利亚承诺的同类型潜艇。英国《每日电讯报》就指出，奥库斯同盟看起来比一年前明显更加脆弱。在防务圈内，人们越来越怀疑美国履行承诺的能力和意愿。呃，中方呢，实际上对奥库斯的表态是非常明确的，呃，认为这一合作机制实际上是违背了地区的这样一个发展的趋势，是一个逆时代潮流而动的这样一个冷战思维的产物。我们也看到了，在澳大利亚国内很多有识之士也认为。这实际上是削弱了这个澳大利亚的这样一个战略自主性，不利于澳大利亚发挥这个中等强国的这样一个作用，所以反映了过去一段时间中澳关系受到第三方因素的这样一个干扰是非常的明显的。有澳大利亚媒体指，作为奥库斯与五眼联盟成员，澳方仍坚持配合美国的印太战略，给中澳关系进一步向好发展增加不确定性。但王毅这次来访对于中澳双方弥合分歧、加强对话合作具有重要意义。二十一号是王毅此行最后。
后一天，在澳期间，王毅的行程满满当当，不仅会见了澳总理阿尔巴尼斯，与澳外长黄英贤举行了第七轮中澳外交与战略对话，还广泛接触澳各界人士。二十一号与澳大利亚新南威尔士州州长科明斯会面时，王毅就感慨：此次访澳最大的感受是，不管是澳执政党还是反对党，工商界还是战略界，官员还是老百姓，都支持加强中澳各领域对话合作，都支持改善和发展中澳关系。中方愿同澳方在巩固扩大能矿、农产品、乳制品等传统领域合作的同时，寻找科技创新、应对气变、绿色转型等新的合作增长点，加强教育、旅游等人文往来。在外交部二十一号的例行记者会上，发言人林健也介绍了王毅此行的成果。双方一致同意恢复并建立各领域对话，并使其发挥切实作用，推动两国外交、经贸、科技、教育、执法等主管部门开展更多合作，积极考虑开展海洋事务对话。双方同意采取进一步措施，便利两国人员往来。王毅外长此次访问澳大利亚是时隔呃七年，中国外长首次访问这个澳大利亚，也是呃中澳关系这个提升为战略伙伴关系十周年之际，所以这两个实际上反映了过去一段时间中澳关系的不同寻常，也意味着中澳关系的这样一个触底反弹和在逐渐的修复和转暖。中澳经贸问题是王毅此访备受关注的焦点议题之一。针对中方是否会取消对此澳大利亚进口葡萄酒的双反关税，王毅二十号在与黄英贤会面时透露最新进展称，葡萄酒案已得到妥善处理，中方将在月底发布最终裁决结果。此外，中澳两国在清洁能源领域合作的一道枷锁也已被打开。近日，澳大利亚反倾销委员会发布公告称，决定不再继续对进口自中国的丰塔实施反倾销措施。中方对此表示欢迎，同时希望澳方与中方继续通过对话与合作，解决贸易领域分歧，早日终止其他对华贸易救济措施。实际上，澳国内舆论注意到，在王毅此访期间，中澳双方都释放出缓和经贸关系的积极信号。澳大利亚知名食品人奎里佩尔表示，由于上一任澳大利亚政府患有狂热的中国恐惧症，中澳关系一度急剧恶化，也给澳产品出口带来巨大打击。而王毅外长对澳大利亚的访问能够削减澳内部对中国的猜疑，从而让更多人相信澳大利亚没必要参与美国遏制中国的挑衅性行动，那将是一种短视的战略，且与澳大利亚的经济利益相悖。持类似观点的还有其他地区国家。位于澳大利亚东北部的太平洋岛国所罗门群岛将在四月迎来新一轮选举。现任总理索加瓦雷是拿下大选的热门人选。当地时间二十号，他在参加竞选集会时发表讲话，称赞中国推动经济发展取得了成果，并表示，所方此前在与台湾地区保持所谓邦交关系的几十年中，一直在挣扎中推动经济发展。二零一九年，索扎瓦雷上台后与中国正式建立大使级外交关系，也使索方在国际上名声大振。索扎瓦雷说：“所罗门群岛国家虽小，但中国与之平等相处。与中国建交虽然仅四年多，但已经给所罗门群岛带来了巨大变化。” For Solomon Islands, we are sovereign state. <laughs> right. So is、uh, China,、mm -hmm. and、um, who we、uh, enter in diplomatic relations with, who we have、uh, development cooperation with, is none of anyone's business. 对于索沙瓦雷涉华积极表态，外交部发言人林健表示，事实证明中所建交顺应两国人民期待，符合时代潮流和国际大势，增进了两国人民的共同利益。中所关系自建交后迅速发展的历程，充分表明了在一个中国原则基础上，同中国建立和发展关系是经得起时间和历史检验的正确选择。友好不分先后，只要开展起来，就会有光明前途。对于极少数人于台湾地区保持着所谓邦交关系的国家，所罗门群岛的例证值得深思。王毅今天继续在澳访问行程。上午在悉尼会见澳前总理基廷时，特别强调，中国欢迎澳方独立自主制定政策。那您对此有何观察分析呢？好的，主持人。那么王毅今天见基廷呢，是在中国驻悉尼的总领馆进行的。对这一场历时六十五分钟的会晤。中澳双方呢都是很重视。中国驻澳大利亚大使肖谦陪同基廷进入到总领馆，而澳大利亚不少主流媒体呢都在网站滚动播出这场重磅会见的进程。
那么，基廷在会见之后的第一时间发布的声明啊，用了两个关键词 ：very pleasant and engaging， 非常愉快，也非常投入，显示呢对这次会谈是相当满意的。王毅这一次时隔七年再访澳大利亚，昨天呢在堪培拉，今天在西林，都可谓是行程满满，和澳大利亚中央以及地方政府、执政党与反对党以及社会各界人士都有广泛的接触。就中澳关系。王毅昨天在堪培拉与阿尔巴尼斯总理会晤时啊，谈到，在两国领导人的战略引领之下，中澳关系遇到的障碍逐一得到了克服，悬案呢正在妥善解决，为中澳全面战略伙伴关系带来了新动力。他就强调，中澳关系呢已经回到正轨，也明确了前进的方向，双方应该坚定向前走，不犹豫、不彷徨、不开倒车。今天啊，澳媒普遍报道。中澳外长就中国总理今年访问澳大利亚达成了共识。如果访问成型的话，这也意味着重回正轨的中澳关系，克服障碍、向前走的动能在延续升级。王毅强调，不犹豫、不彷徨、不开倒车这三步，无疑啊是在审时度势，对东道主的一个善意提醒。能不能做到三步，很大程度上就要看澳方如何抉择。更具体而言，就是今天呢，王毅见吉廷时，他所着力强调的，澳方能否切实保证制定政策的独立自主性。吉廷回应媒体称，今天啊和王毅的会晤是大事讨论，也就是他口中的 a big picture discussion， 讨论有关世界地缘战略平衡与影响的大事所在。那么，有关澳中关系和地缘战略平衡的大事是什么呢？今天王毅啊说的再直白不过，澳大利亚是美国的盟友，也是中国的伙伴，更是一个主权国家。所以呢，澳大利亚的大势所在就是能不能以一个主权国家的独立身份，真正把握处理好盟友与伙伴的关系与平衡，能不能排除外来的干扰，独立自主的制定符合本国利益的政策。那么，这是王毅今天这一。特别强调它的深意所在，而我们从这两天在澳大利亚政坛持续发酵升级的特朗普最新攻击澳大利亚驻美大使陆克文的风波，也可以呢看得很相当的清楚。嗯，这两天澳大利亚驻美大使陆克文与特朗普的口水仗升级了，那我们可以看到什么？这对美澳同盟关系又意味着什么呢？很显然。特朗普他与陆克文的口水仗已经升级为华盛顿与堪培拉的外交风波，甚至呢，澳大利亚反对党与部分的媒体已经在炒作陆克文的所谓大使失任的问题了。这当然就会牵出澳大利亚的政策独立自主性的议程。现在澳大利亚中央政府明确站台本国驻美大使。昨天外长黄英贤在和王毅会见之后，面对记者，他也在强调，未来即使特朗普当选美国总统。陆克文还是会担任驻美大使，全权大使的任命握在澳大利亚政府的手里。陆克文是一位很尽职的大使，他在美国推进澳大利亚的国家利益，工作很棒。而总理阿尔巴尼斯周三上国会接受质询，反对党追问是不是要因应最新的这一事态重评陆克文的大使角色。对此呢，阿尔巴尼斯也是明确说不。并且质疑反对党质询背后的政治动机，是在将所谓的驻外大使议题政治化。阿尔巴尼斯就指出，反对党当初啊也曾经对陆克文的大使任命表态欢迎。所以呢，至少就当下来看，陆克文他的驻美大使的位置是可以坐稳的。那么回溯陆克文和特朗普的这场嘴仗呢，其实啊并没有什么新意。陆克文当过澳大利亚的总理，讲一口流利的中文。他在纽约呢，曾经执掌过知名的智库亚洲协会。他呢是打通美澳政界与智库学界旋转门的重量级人物。那么，陆克文对特朗普的批评是在他上任驻美大使之前做出的，并不是什么新话。他批评特朗普动辄推出单边政策，指责让美国伟大变成让美国独尊的孤立主义倾向。这啊，其实是美西方学界的主流的观点。至于媒体引述最多的有关特朗普行事疯狂是西方的叛徒的这种指责，在智库学界其实呢也不算什么出格的批评。当然了，特朗普这个人睚眦必报，他眼中的敌人一个都不会放过。当总统时，他就曾经因为移民接纳议题的争吵，摔过时任澳大利亚总理特恩布尔的电话。澳大利亚媒体甚至调侃。
陆克文只不过是特朗普常常的那一份政敌攻击的黑名单中最新上榜的一位。所以啊，更加值得追问的是，为什么这场嘴仗闹出了大动静？那么这对美澳的关系，对外部世界又意味着什么呢？那么在您看来，为什么这场嘴仗闹大了，对于外部世界又意味着什么呢？嘴仗闹成外交风波，当然是因为特朗普他现在作为共和党总统候选人的身份，今年的美国大选已经成为两个美国老人的对决，而特朗普拉票造势演说中，他呢已经在各种放飞自我，甚至连自己不当选，美国就会迎来学习，也就是所谓的 “blood bars” 的这种特朗普式的恐吓，他也都给抛出去了。这就难怪特朗普要盯上陆克文，会放出各种狠话，甚至恫吓自己一旦当选，陆克文的美国大使就干不下去了。不排除他会被驱逐。云云，以总统候选人的身份对别国大使发出如此不靠谱的攻击，这不正是对陆克文抨击的所谓特朗普风雨的再度见证吗？可以预料，随着美国大选两党候选人辩论乃至最后投票的逐步推进，类似。特朗普式的这种风雨还将会爆发式的疯涨，对于外部世界，这无疑是特朗普风险的再见证。上月穆安会的一个最大主题是所谓多输风险，这其中一个焦点就是，如果特朗普赢了，欧洲怎么办？在我看来，特朗普最新对陆克文大使火力全开、不设底线的攻击，再度将外界担心的所谓特朗普风险系数给拉满了。我也注意注意到呢。已经有一些国家在提前站队，在制定所谓的特朗普预案了。比如，匈牙利总理奥尔班刚刚呢就飞往佛州海湖庄园，与特朗普当面会晤勾兑。啊，阿根廷总统米莱呢，之前还曾经专程飞到美国与特朗普同场参会，相互在台台下捶背打气，呼喊让对方的国家再度伟大。当然呢，现在这些啊还是少数派。美国更多的盟国伙伴国，他们的选择是执行所谓的 B 计划，也就是呢要有备选方案，要两头下注。那么这方面行动最早的是日本，共同社此前曾经爆料，前首相麻生太郎去年底啊访问美国，他的一个秘密任务就是要试图和特朗普团队乃至他本人重建联系。美国智库国际与战略研究中心近期发表一份研究报告。认为，如果介入台海冲突，美国的关键弹药库存将在一周内用尽，这会降低美国的威慑力量，增加台海进一步爆发冲突的几率。但就在报告发表后不久，美军印太司令部司令阿奎利诺就在二十号举行的一场国会听证会上炒作称，所有迹象都表明中国大陆有望在二零二七年做好武装统一台湾的准备。尽管阿奎利诺不是第一次发表相关言论，但他最新表态的背后有何特殊背景？来看报道。美国会众议院军事委员会当地时间二十号就美国在印太区域的安全威胁举行听证会。美军印太司令部司令阿奎利诺在接受质询时称，解放军正以二战以来前所未有的速度扩军。中国国防预算自二零二零年以来增长百分之十六，采购了四百多架战斗机和二十多艘主力战舰，弹道导弹和巡航导弹的库存也增加了一倍。阿奎利诺同时炒作称，解放军一直在演练对台行动相关的各种任务，例如海上和空中。封锁、模拟包围台岛等，正在为二零二七年武装统一台湾做好准备。They're taking all actions to attempt to get the Taiwans to capitulate. Now, I don't see that happening.、Uh, to back that up, their intent is to build military capability capacity should they need to take action.、Uh, they have not, over the past number of years, denounced the use of force. They continue to keep it on the table. 阿奎利诺还就台海地区其他热点问题回答了议员的提问。他否认美国在金门常驻军队，但承认美国国防部已有评估台湾民防单位能力，并制定御敌能力的计划。对于阿奎利诺的相关言论，中国外交部发言人林健在二十一号的例行记者会上回应表示，亚太地区是和平发展的高地，不是地缘博弈的竞技场。在亚太挑动对抗、制造分裂的是美方，而不是中方。林健严正提醒美方，台湾是中国的台湾，台湾问题是中国内政，解决台湾问题是中国人自己的事，不容任何外部干涉。我们的政策很清晰，就是继续以最大的诚意争取和平统一的前景。我们的底线很清。楚。
楚，就是绝不允许台湾从祖国分裂出去。美国国内一些人企图渲染中国威胁论，加剧台海的紧张局势，挑动对抗，我们对此坚决反对。要维护台海和平，就必须旗帜鲜明地坚持一个中国原则，反对台独。同时，任何人都不应低估。中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。事实上，这并不是阿奎利诺和美军印太司令部方面第一次炒作所谓“攻台时间表”。去年七月，阿奎利诺在出席阿斯彭安全论坛时就曾宣称，中方将在二零二七年前以非和平手段解决台湾问题。如果对华威慑失败，他有信心领导美军战斗并取得胜利。但值得注意的是，阿奎利诺即将卸任美军印太司令部司令，这也是他任内最后一次出席国会听证会。他的继任者帕帕罗的提名已经在本月初获得美国会参议院的通过。外界注意到，当下美军正在制定2025财年的军费。美国总统拜登日前向国会提出总额为 7.3 万亿美元的2025财年联邦政府预算草案，其中国防预算再次刷新纪录，飙升至八千九百五十二亿美元，比二零二四财年又增加了九十多亿美元。尽管美军整体国防预算增幅仅为百分之一，但美国国防部本周早些时候将二零二五财年太平洋威慑倡议的预算请求大增百分之八。一是，呃，施压对美国政府施压，强调这个对华遏制的紧迫性以及对台军售的这种必要性；二是借口，他通过渲染解放军武力攻台。来这个，呃，为美军的这个发展寻找一定的借口。另据台湾中时新闻网十九号报道，华盛顿智库国际与战略研究中心近期发表了一份针对不久前一系列所谓台海冲突兵棋推演结果的研究报告。报告称，美国国防工业基地目前缺乏进行重大战争的能力。如果美国现在介入重大的地区冲突，将很快就会用尽弹药库存。而如果因台海问题与中国发生战争，弹药不足问题会更严重。大约不到一周，就会用尽诸如远程导弹和精确制导炸弹等关键弹药。五角大楼也估计，解放军获得高端武器系统和设备的速度是美军的五到六倍。报告称，经过整理近二十次该智库的兵器推演，发现一旦发生台海冲突，美军将在三周内消耗五千多枚远程导弹，其中包括四千枚空对地联合防区外导弹、四百五十枚远程反舰导弹、四百枚鱼叉反舰导弹、四百枚战斧导弹。这些弹药之中，远程反舰导弹最有用。但是，兵器推演每一次的结果都显示，该型导弹库存在冲突第一周就会用尽，而生产同样数量的反舰导弹则需要约两年时间。等到冲突发生才赶工生产，根本是缓不济急。报告还称，美国对俄乌冲突的研究有三点结论：首先，任何旷日持久的冲突都将是一场工业战争，需要制造足够的弹药、武器系统和物资；其次，俄乌冲突暴露了当前美国国防工业基地的严重缺陷，这将从根本上影响美国在印太地区的威慑力与战力。再者，随着印太局势与中国态度的转变，亚洲爆发战争的时间正在逐渐迫近。上海战略学者赵宗九对深圳卫视记者表示，该研究报告虽然不能成为美国将介入台海冲突的直接证据，但其借俄乌冲突引射台海潜在冲突，无疑是有着很深的恶意，是美国军工复合体借地缘战略局势谋取私利的又一个典型案例。所以在这种情况下，这个智库把这个问题提出来，实际上是在为这个美国的军工企业的站台，这点是显而易见的。这样的话，美国军工呢可以得到很大的这种订单和利益，同时的话，他也为自己智库的研究价值在发声。值得指出的是，美国军事工业的产供链问题以及弹药储存转移等问题，尤其是当中的所谓中美差距，也是二十号的听证会上多次被美国会议员提及和追问的问题。Twenty twenty two national defense strategy was the first ever that identified the PRC as the United States top pacing challenge, and since that time. The administration has been moving to realign the budget toward the China challenge and toward the requirements that Admiral Aquilino has identified. This year's budget would invest 2.3 billion dollars more in Indo-PACOM than last year. That's a nearly 20% increase. The focus areas of the budget are on the areas that、uh, Admiral Aquilino has largely identified, including 
in critical munitions and in Milcon. And we're. 参会并发言的美国会众议员加拉格尔是臭名昭著的反华急先锋，现担任去年一月创设的美众院美中战略竞争特别委员会的首任主席。其任内主导了兵推台海冲突，并不断向美国会鼓噪所谓台海随时可能爆发的冲突。此外，他还在美国会提出对台政策所谓十项建议，包括快速交付军售项目、扩大美台联合训练、美军在印太区域建立联合作战指挥中心。等，并纳入下年度的国防授权法案，以敦促拜登政府落实。就在上个月，他曾率跨党派议员组团窜台，主要目的就是作为美军公立集团的前客对台推销武器。他甚至提出要将武器放在台湾生产。那么，我们看到解放军的话呢，随着军力的发展，在两岸问题上，应该说大陆一方的战略主动权是牢牢把握的。在这种情况下，美国的种种做法。虽然绞尽了脑汁，但是最终的话，我觉得都将落空，根本不起什么作用。不过，加拉格尔早前突然宣布，本届议员任期结束后，他将从国会退休，不再寻求连任。而未来的工作仍将重点放在国防政策上。这意味着他即便离开国会，仍然会在美国军工复合体中扮演重要角色。日前，美国会参议院预算委员会主席桑德斯在美国外交事务杂志网站上刊文称，随着持续散布威胁和恐惧论，军工复合体继续增长。不难看出，美国两党领导人的言论和决定，往往是被军国主义、群体思维、企业利益集团的贪婪和权力所引导。文章提到，美国今年计划在军事上投入约九千亿美元，而其中近一半将流向少数已经获得高额利润的国防承包商。在美国许多国防承包商看来，对外战争是他们中饱私囊的主要途径。美军印太司令部司令阿奎利诺在国会听证会上表示，中国大陆正加速提升军力，已在二零二七年之前完成具备武力攻台的能力。那对此您作何解读呢？其实众所周知，台湾问题，尤其是台独问题，是中国大陆维护国家领土与主权完整、实现国家振兴与民族复兴大业进程当中。必须要解决的问题，不仅仅是现在，可以说是过去七十多年以来，中国大陆以卧薪尝胆的毅力发展军备，以及以整个带弹的姿态来备战，其中最为重要也最为首要的目标，就是为了解决台湾问题，实现国家与民族的统一大业。在这种情况下，中国大陆发展常规战力，显然是为了应对台独势力，发展核战能力。这是为了贺阻以美日为首的外部势力，防止其以武力支持台独、介入台海战争。至于中国大陆是否给自己划定了一条时间线，那完全属于阿奎利诺自己的猜测，并没有事实上的依据。不过有两点需要澄清的是：第一，中国大陆力争完成具备以武反独的能力，并不意味着就会在二零二七年前这么做。第二，从当前情势来看，沃什台独工作者赖清德上台之后，相较于以往，台海局势的确是更为严峻了。中国大陆反独促统的任务也更加繁重了，而且反独的任务比促统的任务还要更为迫切了。阿奎利诺在听证会上还表示，中国大陆将会在不用发动战争，而仅仅是采取所谓军事威慑行动的情况下实现两岸统一。那对此您又怎么看呢？我觉得非常有意思的是，过去这些年来，无论是白宫还是美国军方，不仅几乎一面倒地认为，中国大陆将会以非和平手段解决台湾问题，而且将会进行单岛作战。同时啊，美国的对台军售。以及刺猬化台湾的方案，还有台军自己制定的所谓“重城组合”探案决战，甚至是准备跟登岛的解放军打巷战，都是围绕着这个判断来进行的。然而这一次，阿奎利诺就认为，台海不会真正爆发大规模的血战，解放军更不会登岛作战，而是会用兵临城下、围而不攻的策略来应对台独。与最终解决两岸统一问题。实事求是来讲，我个人认为，埃奎利诺的这个判断在逻辑上是说得过去的。他比那些动不动就自以为是，认为中国大陆将在短期内以突然袭击的方法武统台湾的判断，要靠谱得多。也就是说，即使中国大陆
在印太地区具备了跟美国扳一扳手腕的实力，也不会贸然采取全面开战的手段，而是会以战逼谈，以战逼统，让台湾按照中国大陆提出的条件来完成两岸的统一。俗话说：“当局者迷，旁观者清。”几年前，俄罗斯总统普京也得出过类似的结论，而且比我本人的预判还要更加乐观。他认为，两岸没有爆发直接军事战争的风险，中国大陆不必真正动武，光靠经济实力就能够统一台湾。嗯，那在您看来，中国大陆通过这种方式最终解决两岸统一问题，究竟应该具备什么样的前提条件呢？我认为，中国大陆通过不战而屈人之兵的方式来解决台独与两岸统一问题，必须要具备这么几个基本的条件。第一个是。有备才能无患，水到才能渠成。因为中国大陆是要通过威慑战略与战术来解决台湾问题。威慑战略与战术实施的前提条件是，我们自身必须具备足够的软硬实力，也就是我们的实力不仅要强大到足以碾压台独势力，而且要能够强大到足以震慑住美日英澳等有意军事介入台海局势的境外势力。我认为啊，在这一方面，这是一场马拉松式的长跑，并且时与势都在中国大陆这一边。对此，我们一定要有充分的战略自信与战略定力，在条件并不具备的情况下，不能盲目冲动。第二，我们一定要做到师出有名，也就是在解决台湾问题上，只能是政治决定军事，而不是军事决定政治。也就是说，我们用非和平手段。解决台湾问题的依据，不是因为我们在军事上有多么的强大，而是因为我们在政治和法理上完全站得住脚。具体来讲，就是只要根据反分裂国家法的规定，岛内出现了重大的台独事变，且用和平手段无法挽回的情况下，我们才决定用非和平手段。第三，这是要保持战略与战术上的高度克制。兵临城下，围而不打，因为我们的最终目标是要以战逼谈，以战逼统。这只有在军事上没有破局的情况下才能实现。一旦战争打起来了，那不仅双方谈不起来，而且局面也将完全走向失控。第四，这是要做到有理有利有节，也就是要为这一行动设定一个有关各方都能够接受得了的合理的战略与战术目标。具体来讲，就是中国大陆所追求的，并不是要完全攻占台湾，更不是要改变台湾现有的政治制度与生活方式，而仅仅是要回到此前台湾当局曾经认可和接受，后来遭到台独势力否认与破坏的，以一个中国原则与反对台独为核心的“九二共识”。打着安全旗号，美国会众议院通过所谓 “TikTok 剥离法案”。不慢就近，凸显美国霸凌行径。而甘愿做美国棋子的台湾民进党当局日前也蠢蠢欲动，在打压 TikTok 问题上与美国亦步亦趋。台数字发展部门负责人唐凤妄称，其是所谓危害产品。而此前，民进党当局就曾以所谓遏制选举错假信息为借口，建议全面禁止 TikTok。上周，美国众议院以三百五十二票赞成、六十五票反对的结果通过了 TikTok 剥离法案，要求中国公司字节跳动在半年左右的时间剥离 TikTok， 否则该应用程序将被强制下架。按照程序 ，TikTok 剥离法案目前进入参议院进行审理。美国参议院商务委员会主席玛利亚·坎特维尔二十号表示，在议员们听取了美国国家情报和司法部官员的闭门简报后，他正在考虑就这一法案举行公开听证会，但没有透露下一步行动的确切时间表。需要指出的是，相较众议院，参议院议员会考虑更多的法律问题。路透社披露，因为害怕参议院对法案踩刹车，美国安高官近日集体动身游说。不过，《华尔街日报》分析称，无论是这项法案还是类似法案，在十一月份大选前都不会在参议院获批。深圳卫视注意到 ，TikTok 剥离法案目前在美国各大社交平台霸榜。美国有线电视新闻网称，拥有 1.7 亿用户的 TikTok 的命运已成为华盛顿的一个重大问题。美国国会议员们接到了大量来自 TikTok 用户的电话，他们愤怒地反对剥离法案。
。美国哥伦比亚大学教授、知名经济学家杰弗里·萨克斯在参加一档英国节目时，对于美国众议院以所谓“监控美国”为由，火速通过涉 TikTok 法案，露出哭笑不得的表情，直呼荒谬。I think it's absurd. I think we're in the middle of because I think we're in the middle of a very typical American paranoid phase. This is a country that knows very little about. I mean, where the political class, let me say, knows very little about anything. I know a lot of these congressmen; they're not very intelligent. They don't know anything about China. Most of them have never been to China. And we are stirring up again a kind of hatred uh, that has uh, absolutely no basis,、uh, in my view. Who is most likely to spy on me? By the way, my own government, by far. 关于 TikTok 法案，萨克斯直言不讳地指出，美国又在煽动一种毫无根据的仇恨。面对主持人的质疑，萨克斯一连强调四遍，他不认同中国对美国国安构成威胁的说法。Not, not at all. Really? Not at all. Not at all. <laughs> Not at all. Yeah, because I don't think China is about to invade the United States or do damage to us.、Uh, you know, I have been going to China for forty, forty-three、uh, years now,、uh, and、uh, most of the time, several times a year. And I have studied and written about Chinese history, Chinese economic history. I have taught、uh, many Chinese students. I have been engaged in many research programs. Do I find China a Threat to the United States? No, not at all. 在美国民意沸腾之际，有关如何对待 TikTok， 台湾民进党当局却在美国身后亦步亦趋。台立法机构十九号把 TikTok 拿来说事，称其是所谓危害产品。台数字发展部门负责人唐凤在回答民进党及民代有关问题时，称 TikTok 是所谓的危害产品，在公共部门及所在场所都列为禁用，且最近几年都不会改变。他甚至还叫嚣，只要是所谓境外敌对势力，不管中间隔多少层公司，都定义为危害产品。它可以实质控制，不一定直接控制哦，有的把它叫做危害产品。对于唐凤的此番言论，有党内网友认为这是无能的思维，还有网友直言唐凤才最危险。数字发展部门花了那么多预算，却不干正事，一事无成，才应该被列为危害部门。民进党当局去年曾以所谓遏制选举错假信息为借口，建议全面禁止 TikTok。今年台湾地区两项选举结束后，民进党中常会一月十七号讨论 TikTok， 并提到应以所谓安全层级看待。哦，那以唐凤这样的说法，很显然他只是在做，在在跟美国输成而已啦。那台湾会不会进 TikTok？ 如果以唐凤两句话就要进 TikTok， 那很显然的，我们台湾引以为傲的所谓民主。言论自由，那会在唐凤这两个这这这这两个字里头荡然无存啊！他现在是跟着美国爸爸的脚步，美国怎么做，他也要跟着怎么做。那再来，如果他真的敢进 TikTok， 我觉得那就更坐实了。现在的民进党政府完完全全就是美国的小老弟，美国做什么你也跟着做什么。二零一八年初 ，TikTok 正式进入台湾地区，迅速成为下载量排名第一的短视频 App。去年，该应用在台湾地区的使用者已超过五百三十三万，这意味着有四分之一的人口都在使用 TikTok， 其中大多数是三十岁以下的年轻人。党内曾有一项调查显示，百分之五十点七的台湾青年最常使用的资讯平台是 TikTok。台湾联合新闻网解读，民进党虽在台湾地区领导人选举中获胜，但民意代表选战成绩并不理想。在选后检讨后，民进党把流失年轻选票归咎于无法使用 TikTok 平台。同鼓吹全面禁止 TikTok 的民进党不同，去年初，民众党主席柯文哲开设 TikTok 吸粉二百四十三万人，成为选战期间征服年轻人的一大利器。民进党人士也坦诚，民众党在短视频市场占先机，对年轻人的宣传效果显而易见。而禁用 TikTok 导致绿营与民众党、国民党在社交媒体的对抗中，形同吃了一大闷亏。在台湾不健全的民所谓的民主。政治下，这个不能用，那个不能用，所以我们在电商 Web 三点零短影音的发展上太慢了。那、啊、这次再把 TikTok 禁掉，受伤的恐怕会是台湾自己本身呐、啊。你在 Web 三点零的趋势浪潮下面。你如果抓不到这次机会，你很可能台湾的电商模式会远远被人家抛在后面。继续来关注俄乌局势，在乌军对俄罗斯边境地点居民点进行了连续八天攻击后，俄罗斯国防部长绍伊古二十号表示，俄军成功击退了进攻。
。同一天，美国总统国家安全事务助理沙利文突访乌克兰，他在基辅表示，正在努力尽快促成军援法案获得通过，但无法预测具体时间。沙威古二十号在俄国防部部务会议表示，连日来乌克兰武装人员试图夺取别尔哥罗德州和库尔斯克州边境地区居民点，双方最激烈的战斗在科金卡居民点地区展开。乌军最终被俄军击退至俄罗斯领土范围之外。就在同一天，乌克兰媒体报道称，美国总统国家安全事务助理沙利文突访乌克兰，与乌克兰总统泽连斯基及总统办公室主任伊尔马克会晤。伊尔马克在社交媒体上表示，双方谈到了美国继续。对乌克兰的支持以及全球和平峰会的筹备工作，乌方感谢美国提供了价值三亿美元的弹药。深圳卫视注意到，美国舆论普遍形容沙利文此访为秘密访问。美国有线电视新闻网址，这是沙利文自十三个月前陪同美国总统拜登访问乌克兰首都以来首次访问基辅。和之前那次一样，沙利文重申了美国一直以来的立场，将继续向乌方提供包括武器装备在内的必要支持。他反复强调，卡在美国国会众议院的数百亿美元对乌军事援助，最终一定会获得通过。但外界注意到，在与乌方官员会晤后的记者会上，沙利文没有拿出美国军事援助的确切时间表。观察认为，这一定程度透露出拜登政府的无力感，只能不停地派出高级官员安抚乌方。其实表面上看是两党之争，其实背后呢是国内分歧。那么这个是随着这个选选战的深入啊，可能会达到。呃，比较高的状态，所以说这个，呃，背景下啊，沙利文的访问呢，其实显示出就是安抚，同时也反映出，呃，背后所蕴含的这个美国对。乌克兰支持的危机。而就在前一天，美国国防部长奥斯汀也在德国举行的乌克兰防务联络组织会议上承诺，美国不会让乌克兰失败。路透社称，美方的理想很丰满，但现实很骨感。美国政府上周向乌克兰宣布的三亿美元援助，实际上是抠抠搜搜从五角大楼的采购中省下来的。对于前线紧张的乌克兰来说，只够用几星期。目前也看不到共和党领导的美国众议院通过六百亿美元的一揽子援乌计划的迹象。美国援助哑火的情况下，欧盟在援乌方面表现得越来越积极。二十号，欧盟外交和安全政策高级代表博雷利与乌克兰总理什梅加尔共同主持了欧盟乌克兰协会理事会。在会后的新闻发布会上，博雷利称，欧盟成员国今年已承诺为乌克兰提供两百亿欧元。当天，乌克兰总理什梅加尔在社交媒体上表示，乌克兰从欧盟获得了第一笔价值四十五亿欧元的过渡性融资。也就在同一天，欧盟委员会主席冯德兰恩在社交媒体宣布，已提交使用俄罗斯被冻结资产的提案。冯德兰恩称，此前他已告知欧洲议会，欧盟可以利用俄罗斯冻结资产产生的收益，为乌克兰购买军事装备。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃怒斥，这种做法堪称强盗和小偷行径。俄总统新闻秘书佩斯科夫也表示，相关提案破坏欧盟法律与国际法的基础。啊，这件事情恶则恶在，第一呢是使得欧洲啊更加深入的卷入乌克兰危机啊，第二方面就是国际法的问题，因为这个事情，呃，从与这个从国际法角度啊，从国际关系角度来说，都是不合理的，也是不合规的。那么，如果说你这个事情开了先河之后呢，以后啊，这个在若干年的时间里头，这个很多国家可以效仿啊。所以说这件事情是，呃，在国际法和国际关系中是开了一个恶劣的先河。值得注意的是，随着法国总统马克龙发出耸人听闻的出兵乌克兰论后，越来越多北约国家事实上介入俄乌冲突的消息正在被曝光。外界不由担忧，北约与俄罗斯之间的对抗趋势日渐明显。据多家欧洲媒体十八号报道，北约在罗马尼亚的一处军事基地已经开工建设，这将成为其在欧洲规模最大的军事基地。这座基地位于罗马尼亚东部黑海西岸的康斯坦查，占地面积近三千公顷，相当于一座小城市，可容纳多达一万名北约士兵及其家属。该基地拟投资近二十五亿欧元，将建设跑道、武器库、军用飞机机库等设施，还设有学校、幼儿园、商店，甚至医院。据基辅邮报报道，这座。名为米哈伊尔·科克格尔尼恰努第五十七空军的基地，目前已驻扎约五千名军事人员，其中大部分是美国士兵。未来扩建完成后，这里将超过德国的拉姆施泰因空军基地，成为北约在欧洲最大的军事基地。欧洲新闻认为，新的地缘政治背景下，这一基地的建设增强了北约的东翼力量。
。对于罗马尼亚的军事基地扩建项目，俄罗斯卫星通讯社援引俄对外情报局退休中将列舍特尼科夫的评论称，北约过去和现在都在奉行对俄罗斯构成威胁的地区扩大影响力的政策。除了美国过去十年在科索沃建立的基地外，巴尔干半岛从未有过如此重大的设施。列舍特尼科夫认为，这个基地无疑对俄罗斯的安全、俄罗斯武装部队在黑海地区的活动等构成严重挑战。另据俄观点报网站报道，俄军事专家巴尔托什认为，鉴于罗马尼亚地理位置的特殊性，在该国修建北约在欧最大军事基地，对北约来说具有巨大战略价值。北约领导层显然确信俄乌冲突不可能迅速结束，正准备与俄长期对抗。从这一角度来说，该军事基地将为北约加强在黑海的存在提供充足后勤保障，同时增强北约对乌克兰和德涅斯特河沿岸地区局势的应变能力。对此，俄或将改。改善黑海舰队建设，强化在该地区的军事力量部署。越南国会常务委员会二十一号发布通知，宣布由国家副主席武士应春出任国家代主席，直至国会选举产生新的国家主席。这是武士应春第二次被任命担任越南国家代主席。此前一天，越南共产党第十三届中央委员会当天召开会议。同意武文赏辞去越共中央政治局委员和越南国家主席职务。最近两年，越南政坛为何频繁出现高层人士变动？下一位越南国家主席又会是谁？来看详细报道。越南国会常务委员会二十一号宣布，由国家副主席武士应春出任国家代主席。武士应春一九七零年一月生于越南南部安江省，长期在家乡工作，担任过越共安江省委书记。二零一一年，武士应春当选越共第十一届中央候补委员，是越共第十二届第十三届中央委员。二零二一年当选国家副主席。这次是武士应春第二次被任命担任越南国家代主席。此前一天，越南共产党第十三届中央委员会召开会议，同意武文赏辞去越共中央政治局委员和越南国家主席职务。而武士应春上一次代理越南国家主席一职，是在去年一月，时任越南国家主席阮春福辞职之后。曾多次为越南各级政府提供顾问意见的澳大利亚新南威尔士大学荣休教授凯雷塞耶分析，由于武士应春不是越共中央政治局委员，因此不太可能完全履行武文赏剩下的二十一个月任期。越共中央委员会将不得不再次开会，很可能在五月份决定政治局中谁将担任国家主席。那越南的这种政治制度的改革。可以说还是比较初见、比较能见成效的。更重要是，我们看到越南党，他在把控全局方面，可以说是相当到位的。那么至于以后谁来当正式接任国家主席，对越南整个大局，他的影响。并不大。据越通社报道，当地时间二十一号上午，越南国会召开第十五届第六次临时会议，无记名投票表决通过了解除武文赏越南国家主席职务的决议。越共中央检察委员会和职能机构报告称，武文赏违反了党员严禁规定和干部党员模范责任规定，其违规行为和缺点引起了恶劣舆论，影响了党、国家和武文赏同志个人的声誉。武文赏认识到自身对越共、国家和人民的责任，向越共中。中央递交了辞去各项职务的申请书，请求退休。武文赏出生于一九七零年十二月，现年五十三岁。去年三月二号起，武文赏担任越南国家主席，是史上最年轻的越南国家主席，迄今任职只有一年。在此之前，他还曾是越共十二届中央政治局中最年轻的成员，最年轻的中央书记处书记。中国新闻周刊的报道提到，截至目前，越南官方通报并未明确交代武文赏违规的细节。不过，三月二十号举行的越共中央特别会议还讨论了一件事，关于对涉福山集团案的高级官员的处分问题。而就在本月初，武文赏的两位老部下因涉该案被警方带走。公开资料显示，福山集团本是越南一家区县级经营的小公司，但在2010年之后，突然从北到南拿下一系列千亿级越南盾的市政建设、房产开发大工程。不过，福山集团的增长神话近期被越南公安部反腐败调查人员揭开，这是一系列行贿受贿操作下黑箱运作、偷逃税款、瞒报资产、拖延工期的结果。各地政府和开发商共同享受国家资金和公共资源。用越南公安部发言人的话说。福山集团及卷入其中的各级官员，侵犯了国家和人民的利益。
。越南反腐败部门发现，福山集团在广义省、庆和省、永隆省等地的建设项目，在税务、审计、招投标、建设施工等环节都可能存在问题。福山集团案还牵扯出一系列越南落马官员，其中就包括邓文明和高科这两位广义省现任和前任省长，他们是武文赏2011年至2014年担任广义省委书记时的同事。越通社的报道还提到了越南女首富万盛发董事长张美兰金融诈骗贪腐案。根据越南最高人民检察院此前发布的公诉书，张美兰案涉及万盛发集团、西贡商业银行以及有关单位和组织共八十五名被告人，其中包括四十一名西贡商业银行领导和干部、十五名原国家银行干部、三名原政府监察总署干部等。越南媒体注意到，张美兰的金融诈骗主要发生在胡志明市。而在2014年，武文赏在卸任广义省委书记后，曾担任胡志明市委常务副书记。不过，值得注意的是，在此前工作中，武文赏十分关注反腐败的制度建设。他于2016年起兼任越共中央反腐败反消极指导委员会委员，成为软腐众反腐运动的重要副手。武文赏在反腐工作中建设了让有问题的干部主动辞职的能上能下机制。2021年出任中央书记。处常务书记后，武文赏又多次公开强调干部辞职问题。他说：“要坚持干部工作有进有出、有上有下，要制造压力，让那些不能胜任、威望降低的干部在任内辞职。”深圳卫视注意到，自二零二一年越共十三届一中全会选举产生了由十八人组成的中央政治局以来，目前除阮春福和武文赏之外，前副总理范平明因新冠防疫的腐败案件落马，同样受牵连下台的还有前副总理、中央委员武德丹。分析认为，越南在两年内见证了两位国家主席的辞职。二零二一年选举产生的政治局委员由十八人减少至十四人，这是史无前例的，表明越南还有很多工作要做。在越南国会罢免武文赏国家主席职务的当天，越通社发布题为《党的人事工作必须培根，避免枝枯叶重》的报道，透露越共中央总书记阮富仲近期就人事工作做出的指示。报道提到，一大批官员和党员，包括高级官员，甚至党和国家主要领导人，受到纪律处分，引发高度关注。但另一方面，这清楚地表明，我们党和国家反腐败、反消极的决心没有禁区